ഗ്രീഡിൻ്റെ കിണമിടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയൽസിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓംസ് ലോയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം ആ വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ ചാർജുകൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുക അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ നിയമത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓംസ് ലോ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വോൾട്ടേജിനെയും കറണ്ടിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ നിയമം എന്ന് നമുക്ക് എന്തിനെ വിളിക്കാം ഓംസ് ലോയെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഓംസ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവും കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഏതൊരു ഫ്ലോയിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകുക എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പറയുന്ന ചരിവിൻ്റെ അളവ് കൂടും തോറും ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതുവഴി ഒഴുകുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവും കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഓംസ് ലോയിൽ പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് എന്ത് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഓംസ് ലോയിൽ പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ഓക്കെ വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ വെൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് കറണ്ട് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് വോൾട്ടേജ് കൂടി എന്ത് കൂടും കറണ്ട് കൂടും വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാൽ കറണ്ടും കുറയും നമ്മൾ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാനും ലൈറ്റും ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ കറങ്ങുന്നതിനേക്കാളും സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് അല്ലേ ബൾബാണെങ്കിൽ സാധാരണ കത്തുന്നതിനേക്കാളും ആ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞാണ് കത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺലി പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താ വോൾട്ടേജ് കുറവാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറവാകുന്ന കാരണം എന്ത് പറ്റും അതിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവും കുറയുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും സോ നമുക്ക് പറയാം വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് കൂടും അല്ലേ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറയും പക്ഷേ നോക്കുക വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് അളവിലാണ് കറണ്ട് കൂടുന്നത് എന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീ
ഞാനത് മൂന്ന് വോൾട്ടാക്കി കൂട്ടിയപ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആംബിയറായി ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ ഈ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയത് ഒരു വോൾട്ട് വെച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ കറണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കൂടി സിൽവറിന് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് വീതമാണ് കൂടിയത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കൂടിയതും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കൂടിയതും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രപ്പോഷണൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റിയുടെ അളവ് മറ്റെന്തോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന് പ്രപ്പോഷണൽ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ത് ആർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വേർ ആർ ഈസ് കോൾഡ് എന്ത് ആർ ഈസ് കോൾഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയേ നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവും അയണിന് സിൽവറിനെ അപേക്ഷിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിൽവറിൽ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആംബിയർ കൂടിയതും അയണിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബിയർ കൂടിയതും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം ഓക്കെ കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാലിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞു നമ്മൾ തടിയെടുത്തു ഉഡ് ഈ തടിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് വളരെയധികം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യാത്തത് കറണ്ട് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അതെന്താണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സിൽവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ സിൽവറിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിന് പ്രപ്പോഷനാണ് പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് എന്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ അപ്പോൾ ഓംസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ നോക്കി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അത് വി ബൈ ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ അപ്പോൾ എന്താ വോൾട്ട് ബൈ ആംപിയർ ഇത് നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും ആ പേരാണ് ഓം അതിൻ്റെ സിമ്പലാണ് ദൈ കാണുന്ന സിമ്പൽ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം എന്താണ് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓം സ്ലോയിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിന് പ്രപ്പോഷനാണ് പക്ഷേ അത് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് പറയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഓംസ് ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓംസ് ലോയിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം ഒന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു ദ കറണ്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ ദ ഈ പറയുന്നൊരു സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്ററിനെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വരയും ഒരു ചെറിയ വരയായിട്ടാണ് അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്താണ് വൺ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ഓം നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യലിലും കറണ്ടിലും ഇതേ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വൺ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ഈ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് വൺ ഓം ആവുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും വൺ ആകുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ വൺ വോൾട്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടും ഈ ഒരു വോൾട്ട് കാരണം അതിലൂടെ ഒരു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിന് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒരു ഓം ആയിരിക്കും എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു ഓം ആയിരിക്കും സോ നോക്കി വെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് വൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് എ കറണ്ട് ഓഫ് വൺ ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദെൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് വൺ ഓം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്തിനായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളത് ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കും ഈ സിമ്പിളുള്ള വസ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ എന്താ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് ഫ്ലോയെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് അതായത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് of a conductor depends okay ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ ഏരിയ അല്ലേ ഇതെന്താണ് എ ആണ് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്തു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് വി ബൈ ഐ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളതിന് ലെങ്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇനി ഈ പറയുന്ന ഇതേ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഏരിയ ഞാൻ കൂട്ടിയപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ട് എന്താണ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ല ഇതുവഴിയാണല്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടിയാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ എന്തായതുകൊണ്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ റോഡിൽ കുറച്ച് എന്താണ് കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഗട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോ ആയിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി നല്ല മഴയായിരുന്നു മഴ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം പോയപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തോടെ എന്തായി ഇതുപോലെ കുണ്ടും കുഴിയുകയായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള തടസ്സത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൂരം തടസ്സം ഉണ്ടായപ്പോൾ മൊത്തം തടസ്സത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്ക് ആദ്യം കറണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു
ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയാം സോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസീസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു ലെങ്ത് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസീസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഈ വൺ ബൈ എ എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി കേട്ടോ കാരണം ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയുകയാണ് സോ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം റെസിസ്റ്റൻസീസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ബൈ ഏരിയ ഇവിടെയും ഓരോ മെറ്റീരിയലിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അളവ് എന്താണ് ഓരോന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഓം സ്ലോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണം ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ റോ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കും എന്ത് കാണിക്കും റോ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കും എന്താ ഇതാണ് എന്ത് റോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസീസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ വേ റോ ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റി വിറ്റി സോ റോയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റി വിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ റെസിസ്റ്റി വിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആർ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ റെസിസ്റ്റി വിറ്റി സപ്പോസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണത് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല അതൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എന്ത് തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ആരുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയും എന്താണ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയും ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയും ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തും വരുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ലെങ്ത്തും ഏരിയയും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എടുത്തു എന്തെടുത്തു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഇഷ്ടികയെ പറ്റി പറയാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് ഓക്കെ ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്തും ഒരു ബ്രത്തും അതിന് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിൽ കെട്ടാൻ അതേപോലത്തെ എത്ര ബ്രിക്ക് വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ പറ്റത്തില്ല ഒന്നിൻ്റെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ എന്താ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി യൂണിറ്റ് ലെങ്തും യൂണിറ്റ് ഏരിയയും യൂണിറ്റ് ലെങ്തും യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന സോറി യൂണിറ്റ് ലെങ്തും യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അപ്പോൾ മീറ്ററും സ്ക്വയറും വെട്ടി നമുക്ക് കിട്ടും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് എന്ത് ഓം മീറ്റർ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് എന്ത് ഓം മീറ്റർ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് സോ അത് അതിനകത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിയേ എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ സോ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ബൈ ഏരിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു റോ ഇതാണ് എന്ത് റോ റോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റോ ഈസ് കോൾഡ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോയിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഒരു മീറ്ററും ഏരിയ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറും ആയാൽ റോ എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വലായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്താ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഹി സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് കൂ